again to Science Lesson with Teacher Abby. This is the last part of our topic about light. So, get ready with your book, write the important points in this video. Check this out. Do you ever see a rainbow in the sky? When does it usually happen? Yeah, sometimes we see the rainbow after rain, don't we? But can you identify the colors of a rainbow? What are they? Why can we identify the color of an object? How scientists measured and understood light? Before we talk more about white light, I would like to review first about what have we learned about light. Now we know that light can be reflected, refracted, and absorbed. Reflection, atau yang biasa kita sebut pantulan, hanya dapat terjadi apabila cahaya mengarah pada permukaan benda yang licin dan berkilau. Sehingga membentuk bayangan benda yang hampir mirip seperti benda aslinya, contohnya seperti pada cermin. Refraction atau pembiasan adalah pembelokan atau perubahan arah ramba cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, mari kita sama-sama melihat apa saja karakteristik dari refraction. When light travel from air to water, it will slow down and change direction and makes an object looks different or broken. Concave lens, because it's thin in the middle or caves in. Light is diverged which means to spread out. Nah, teman-teman mari kita lihat contoh dari lensa cekung atau concave lens seperti gambar berikut. Di gambar ini teman-teman kita bisa melihat bahwa cahaya yang masuk nantinya akan e, menyebar. Nah, lensa itu teman-teman salah satu benda transparan. Ingat ya bahwa benda transparan itu benda yang bisa menembus cahaya. Jadi kalau pada lensa cekung atau concave lens, cahaya yang masuk nantinya bisa menembus tapi akan menyebar. Gitu teman-teman, itu adalah contoh dari concave lens. Nah, sedangkan di gambar yang sebelahnya ada yang namanya convex lens atau lensa cembung. Convex lens, because it's thick in the middle or curves out. Light is converged which means to come to a point. Ya teman-teman, jadi cahaya menembus dan dikumpulkan menuju satu titik pusat atau titik fokus. Nah teman-teman ini hanya akan terjadi pada lensa cembung seperti contohnya um, kaca pembesar. Oke teman-teman, kaca pembesar adalah salah satu benda transparan yang juga memiliki lensa cembung. A pierce of transparent material that bends light into the colors of rainbow. Contohnya seperti pada gambar yang satu ini. Cahaya yang kita lihat di sebelah kanan disebut white light atau cahaya putih. The English scientist Isaac Newton was the first to explain the rainbow accurately about 300 years ago. He showed that sunlight, also called white light, is made of different colors. Our eyes don't see these colors spurtly. Newton used a prism to demonstrate that white light is a mix of colors. When sunlight passes through a prism, it bends. This is called refraction. The angle of bending is different for the various color of light. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and purple. Lalu, bagaimana bisa terjadinya pelangi di langit? Padahal kan tidak ada kaca atau benda lain di langit. Nah, berikut penjelasannya. Cahaya matahari melalui titik-titik air hujan sehingga mengalami pembiasan atau penguraian. Titik-titik air hujan berperan sebagai benda yang menguraikan cahaya putih matahari menjadi warna-warna yang berbeda. Penguraian ini menyebabkan adanya pelangi dengan tujuh warna. Warna pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Berbagai cahaya disatukan menjadi warna putih. Inilah yang kita sebut sebagai spektrum cahaya, yaitu warna-warna cahaya yang dibentuk menjadi warna putih. Back to the question, why can we identify the color of an object? Our eyes are amazing and allow us to detect light, focus on images, and see what is around us. The lens of the eye helps focusing light to make images easier. There are many parts of our eyes that... Um, 
work together to help us to see. Okay, some parts allow us to detect light, and the other parts uh, help us to see uh, the shape of an object, just like this picture. Kita bisa melihat bagian mata yang berfungsi untuk mendeteksi warna. Nah, ini jadi challenge nih buat kalian. Kita sudah mempelajari tentang sense of sight. Bagian manakah yang berfungsi untuk mendeteksi warna? Ada dua bagian nih, roads atau cones. Ya, jawabannya adalah cones. Back to the way we see colors. The colors that we see is the color that the object reflects. All the other colors are absorbed by the object. For example, like this picture. The red apple appears red because they are reflecting red light. It's absorbing the other colors of light. So, today we have learned about concave and convex lens, white light, and how the way we see colors. Don't forget that sunlight, or also called by um, white light, <laughs> is made of different colors. And the color that our eyes are able to see is the result of reflection and absorption of light by the object. Thank you for watching this video. See you next time.